生得意须尽欢，莫使金樽空对月啊！嘿嘿嘿，留神留神，你别洒哪儿都是啊！不是，杨子，你们家那破厕所又堵了，你赶紧给我通通！去去去，找我爸去，找我爸通啊！还媳妇。哎呀妈呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
来，花哥，嗯，你下来看看去，还不去，听话，啊，下来看看。能把自己烫。我我我疼疼疼，小球球。哎，你能不能不叫了？疼不让喊呀、啊，疼。你多来点，你小家子气让你。你这么大的肚皮老费油了。你给我烫着了，还嫌我肚子大呀、啊、你？那你你赔我医药费得了。哎，你喝个汤能把自己烫着，我都不知道你这手不好还是嘴不好。谁让你催我了？我喝个汤你也催我？你说你催催催催催催不就催成这样了？啥你跟我嘚嘚瑟瑟的？你不让我不愿意搭理你。行行行行，拉倒拉倒拉倒，我自己抹用不着你。你少抹点！哎呀，你干嘛呀？捡一会儿。看什么？去去去，该干什么干什么去吧，去吧。省着点用啊！我这想想，用不着我喝了它，我。准备好的吧，你需要准备吗？我张口就来嘛。挺好的，挺欢欢笑笑，挺好的。姐，你吃串儿啊？哦，啊，那那随便做。坐上老太太，坐上姐啊,啊。对。大旺哥，文彤，你怎么来了？这么巧啊！我来北京出差，饿了就想吃点东西。孟初呢？哎，别提了。我这不是手机没电了吗？找不见他了。那我给你打个电话吧。嗯。老彭，你怎么给我打电话了？我在北京。你在北京了？你要不要过来一起吃烧烤？就在你们学校旁边。我找文彤呢，我。文彤他现在就在我旁边呢。文彤跟你在一块儿？你过来吧。啊，行，我先过来。我不挺好，我都行啊。你们请啥，我吃啥。要我说，不如吃烧烤吧。春花秋月何时下，不如即刻吃烧烤。我真是你有才华吗？就吃烧烤，就吃烧烤了。哎，吃烧烤了啊！走走走。黄梦初，还真是你啊！你去哪儿啊你？我们大家都等着你开工呢，你还让不让大家毕业了？我这不找狗呢吗？再说我找狗跟毕不毕业有什么关系？啊？你要把狗找着了，我们这黄花菜都凉了。是啊，我们都看过了，那个狗狗拍的太仓促了。我再试试吧，估计那故事啊得重新编排了。嗯，你们是拼桌还是单点啊？拼桌，拼桌，来来来来来来，拼桌，拼桌。他们点什么不吃什么？来来来，紧紧紧紧。关键是今天不是我请客呀。没事，我请。那那那我们就随随意了啊！快点，快点上，快点。地摊你就吃个味道，你还真指望能吃着羊肉啊？你觉得呢？像羊肉吗？管它行不行，好吃就行了。我觉得挺好吃的，你尝尝。上火了啊！酒来了，好吃吗？嗯，是挺好吃的。我们这几个人啊，是从这个同学带着合拍那个毕业作品。我们这次毕业作品主题设定是青春梦想和责任。光是选题，我们都已经换了五六个了。来来来，来来来来来，干杯！干杯！哎，哥们，你做什么的呀？别一口一个哥们儿，我比你大好多，应该叫哥。哥哥，您做什么的呀？我来介绍吧，这位呢是彭书旺，是我们镇上的文化干事。哦。彭干事、啊，那个什么，不好意思，鄙人平常啊不太跟政府部门的人就打交道，所以就是，整不会了，不不怎么会太会的啊，我其实串吧。没事啊，其实看着你们啊，我就想到我在大学的时候跟我的同学在一块儿
，那时候就充满了激情和阳光，都一样的。哎，对了，你刚才说来北京开什么会啊？嗯，是一个关于新农村建设的学习讲座。对了，乡村振兴不就是关于青春和梦想的话题吗？同时，我也有一个这样的想法，既能帮你们完成你们的毕业作品，而且也能让你们对乡村振兴有进一步的了解。只是有可能需要你们去我们的绿野山区走一趟。哎，不是你俩老家吗？绿野山区。对的，就是把青春梦想和责任结合在一块儿，拍摄我们家乡的一些现实的情况，也把我们的现状给抛出来，也许对乡村振兴还会起到一定的作用。这样一个双赢的一个事情，不知道你们感不感兴趣？感兴趣呀、啊，可以呀、啊。哎，好像这个这拍摄这钱好像会有点多，到时候。哦，这个你放心，我会想办法帮你们解决。嗯，<笑>换个选题吧，这个选题我不同意。为什么？因为我不喜欢我的家乡。那你。儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，你凭什么不喜欢你家乡啊？你如果热爱你的家乡的话，你为什么要成绩打拼呢？这两码事儿。那我家的那小县城没有我用武之地呀、啊。那不还是一样吗？大家都一样啊。如果你的家乡能够吸引你的话，为什么要来城里？难道就为吃这个吃着不错，但是不知道什么时候做的串串？可是我就喜欢我的家乡，那是因为你另类啊，所以我才喜欢你。哎呦，我呢，在精神上强力支持你，你好好加油干，我就不参与了。叶子黄了，然后散了，在冬雪。来临之前，那个季节，我离开家，倔强着金色年华，任岁月撒盐，却无可奈何。一眨眼，看啥呢？乐意看着楼。这一家家一户户的，一扇扇窗里头住了些啥人呢？他们都在干些啥呢？有些辛苦。那不就跟我们一样，就是吃饭、睡觉、赚钱吗？那还能跟咱们一样？那有啥不一样的？我以后有了钱，我就先买房子，我让你看看我在这干啥。还把你给美了？你不信啊？不信你等着。谢，我等你买房子。都是有备而来的，像是专门来找我们似的。还找狗呢？没事，咱们吃完了继续找。我肚子好疼啊！啊？怎么肚子疼了呀？要不去洗手间啊？好疼，好疼，真的好疼！哎，哎，我背你。来，来，深呼吸。哎呦，来，来，来！今日来了一帮大爷大妈，真没少吃，还全给他献祭呢。哥，嗯，你猜咱们挣多少钱？猜不着。就这些现金，加上线上支付，除掉成本，比咱们那小半月工资都多呢。是吗？嗯。钱。哎呀，天累坏了吧？不累，只要挣钱就行。那明天咱们早点出摊儿。行。这现金呢，还是得存起来。嗯。哎，黄总
，这份儿，你的，这份儿是你表姐的，剩下的名单买菜。那你咋办呀、啊？你表姐不就我的吗？这些个零碎的，给狗。嗯，也对。啊、嗯，咱给招来的嘛，咱就得管。这就叫那个责任是吧？你笑，你笑啥呀？哎呀，我的妈呀，你可算是学了个词儿了，还责任。哎，你你就笑我，你就可有劲儿了，你还是不累，你还睡觉去吧你。那你收拾啊。那我收拾。我不管了。嗯。晚安，安。哥。说你来这么多天了，咋都不去找个表姐呀、啊？那站稳脚跟再找啊！现在找干啥呀记得生活费你收拾了吧？收到了，家里还好吧？放心吧，啊，都挺好的，你就别操心了。哎，对了，莹莹，就是你平时跟你同学啊、朋友啥的，你可千万就是大方点啊，你对自己要好点，你别怕花钱。要是没钱的话，你就跟我说啊。么么哒。嗯，么么哒。呀，大半夜不睡觉，在这梦游呢。我看你这样，你像有女朋友啊？来北京了不去见见人家？见啥呀？我不见，我钱还没挣着呢。你等我妈蹲下来再见。你现在去不是给人添乱吗？您这真是伟大，您这伟大的绝对头上有光圈了，不是佛光，就是绿光。说那个啥呀，有毛病吗？哎呦，大半夜不睡觉，在这傻乐，还不知道谁有毛病了。嗯，愿天下有情人终成眷属吧，这前生造定誓，我错过姻缘呐。怎么了？哪不舒服啊？长这么大都没这么疼过。知道，辛苦你了。对不起啊，还连累你在这儿陪了我一晚上。干嘛说对不起啊？只要你能好，我再陪几天都没事儿。我昨天想了一个晚上，怎么好端端的就急性肠胃炎了呢？喂，咋了？你那个昨天晚上拉肚子没有？你才拉肚子呢！你全家都拉肚子，我好端端，你咒我干啥呀？文彤昨天晚上急性肠胃炎进医院了。啊，严不严重啊？昨天晚上挺严重的，都脱水了。今天起来好一点。我现在严重怀疑是那个烧烤摊的事儿，我找你们求证一下。我没什么事儿啊，是不是他吃太多了？你也没少吃，好不好你？你好好感觉一下，你有没有那种肚子不舒服的感觉？本来没有，你这么一说吧，我好像确实是，又突然硬感觉到了一丝有一点不舒服。那你忙你的吧。啊，顾。
故事本身不错啊。女生文童为了救助流浪狗，拦下了狗贩子的车，然后找来了男朋友方梦初和他的女性朋友，二人率众共同奔赴现场，熟知那时，黑心狗贩子不顾众人安危，驾车冲出重围，千钧一发之际，有人突然打开了铁栅栏门，群狗奔出，落荒而逃。开始找亮点了，这狗是被引走的呀，还有更多惊喜。他俩呀，不会这么巧吧？无巧不成书嘛。而且重点是啊，我们这几个人吃完人家烤串之后一点事都没有。人文童治完当晚进医院了，而且文童又对狗毛过敏，而现在那些流浪狗又在他们手里。同志们，这说明了什么？这说明他们把流浪狗做成了烧烤。我昨天就说那烧烤不是羊肉。再怎么说，现在还有一元一串的羊肉串吗？这就是典型的挂着羊头卖狗肉嘛！这狗肉不是比羊肉贵吗？流浪狗没本钱的。是。哎，哥，那天那帮学生好像又来了。那是吃好了呗。对。这干嘛呀？这是。拍啥呢？干嘛、啊？这什么肉？羊肉啥肉？骗人！这根本就不是羊肉。谁说这不是羊肉呢？我说的。我说这不是羊肉，它就一定不是羊肉。你们害得我们昨天这一帮人吃坏了肚子住进医院，你说怎么办嘛？你们找茬了吧？你们一个个活蹦乱跳的，哪像吃坏肚子，哪住进医院了呀？我敢肯定，你这里面绝对不是羊肉。肉就在那，你拿去做检验吧。如果它不是羊肉的话，你让我干啥我干啥，愿打愿罚。如果他是的话，我把他吃了，行了吧？吃也得给钱。你是的话，你对着这玩意儿给我道歉，还我公道。行啊，怎么念？说吧。我来念。我问你们，这肉多少钱一串？一块钱一串。好，敢问一斤肉能穿多少串？三十多串，四十吧。羊肉多少钱一斤？你问，我来说吧。羊肉三十八块钱一斤。你除了腌料、竹签、煮炭、人工之外，你们不仅不赚钱，还赔钱呢。有人干赔钱买卖吗？你解释一下。所以这不仅不是羊肉，甚至根本没有本钱。你根本就啥都不懂。打老黑给小贩！打老黑给小贩！白虎群众权益！白虎群众权益！打老黑给小贩！白虎群众权益！白虎群众权益！看跑了，心虚了，心虚了，跑了。走呀！别走啊你！跑！你要不你跑什么呀？心虚吧你！文童，怎么了？你怎么出院了？我好多了。狗有下落了吗？对，追上去，走。干嘛去、啊？回头再说。哎呦，真是重色轻友啊！我天。你干啥呢？没干什么。不许哭啊！嘴长我身上，为啥不能哭啊？
，欺负人还不让人哭啊？不就哭、啊？不就哭、啊？不就哭、啊？吃饱啦！哎，我跟你说，这狗粮老贵了啊！你这个赶紧把份钱交了。啥？你喂狗粮啊？我不喂狗粮，我为什么？谁家有剩饭剩菜，对付一口就行了吗？你不看这什么品种当你们家大土狗呢？傻狗，你饿它两顿，它也啥都吃。那总总不能吃饱了吧？这也。嗯，老常，老常。怎么这是回来这么早还那么大气性、啊？嘿，好嘛，这俩人。这玩意儿还用得着你？我自己就搞定了。这你自己打的？嗯。拉倒。哎，信不信？嗯，主要是什么事儿呢？你说你和欢子啊，既不是他男女朋友，也不是亲兄妹，你说你们两个人这么这么住在一起，他合适吗？这事儿？咋的了？我我我没有别的意思啊。我我也没别的意思。我们这么住不是省房租吗？怎么这么小气呢？这房租有几个钱呀、啊？就这租你这房子钱，在老家我们租挺老大。哎呦呦，这你要……哈哈哈！我什么意思呢？欢子老大不小了，老和你住在一起，这这这瞅着让人别扭啊！谁别扭了？我还有谁别扭？你别扭啥呀？我跟欢子我们从小一块长大，乡里乡亲的。那这次非要跟我一块来，那他爸妈都同意了，他到这儿了，来又挺好的，你又别扭了。不是你想咋的呀？我是什么意思？我是说。我楼下有个房，正好收拾出来了。那个地方呢，没这大，有这一半的大小。回头你让欢子搬下去住，房租我收你一半就完了。你那强租呗。我们咋住跟谁住能我们自己的自由？你管怎么那么宽呢？你要这样的话，我们不租了，行了吧？我不要钱，行不行？你让欢子去住，我不要钱，我免费让他住，不要钱。你你你你不要钱啊？啊，那可以啊。不是，你刚刚不是还说他？呃，我我也我也是觉得，就是我们俩住一块确实挺不好的。行，那那我就跟他说，我就我让他搬下去呗。那就谢谢你啊，谢谢你。真的在这儿？他们把鬼关这儿来了，这翻对窝点啊，这是。我们不会掉进老窝里了吧？没事，我保护你。我怕，咱们有牌呢。不过也太可怜了吧！哎，没完了你们，不是你们到底想干啥呢？排排呢？你们这干嘛的呀？租房子是不是没地方了？他们不是来租房的，是来找茬的。找茬？哎呀，这新鲜了啊！干嘛呢这是？我们是来打假的，我怀疑你这是黑作坊。看清楚，我们是小动物保护协会的
，我们严重怀疑这位大哥哥和那位小姐姐把狗做成了烧烤串串，我们要在这里调查取证。哦，只是看不见什么东西。啊，哎呀，字写的倒是可以，就这牌做忒糙了，这也。不是，别拿个破牌当令箭啊！在这还给我。我们是代表协会，为狗狗讨个公道。讨公道是吧？你们去，把你们那群朋友还有那个摄影机都给我叫来，我看你们今天怎么收场。你们也看见了，那些狗全在这院里呢。还是不明白，你们这个羊肉串就算不赔钱，但铁定也是不挣钱的，不可能是你们兴趣爱好吧？兄弟，算没错，羊肉串确实不挣钱，尤其是这正宗羊肉串。但我不只卖这个呀，那些什么金头八脑的、咖喱古怪那些东西，那挣钱的，一个茄子六毛钱一斤，我一串串一个茄子卖六块，那青椒三块钱一大堆，我一盘我就卖三块钱。还有那些什么金针菇、蘑菇啥，你赶上夏天那都稀烂贱的玩意儿。正宗羊肉串确实成本高，但谁能只吃羊肉串是吧？怎么说呀、啊，你俩？好，我承认。哎，你等会儿。事实证明，是我误会他们了。在这里，我郑重的给他们道个歉。对不起，我也错了。那天拉肚子，可能是因为我吃完羊肉串以后，又吃了一个冰淇淋，可能是吃的太急，是我误会他们了。行了行了，别光道歉，以后你们啊，多照顾他们生意，这啥都有了啊，是不是？干不了了。今天接到通知不让露天烧烤，我们就不给城管添乱了。来吧，今天我请客。今天咱们把这些全打扫了。来，好了。来呀，兄弟姐妹们，都别客气了，来。来者都是客啊，都别拘着。我来一串，我来一串。走一个。吃。哎呀，哟，这都是你喝的啊？嗯。你这什么量啊？这是。啥样？咱俩喝一顿，你不行，去拉倒吧。哎，韩苗，你多大了？我？嗯，我二十五了，怎么了？二十五还没结婚啊？不正常，我们城里小孩结婚都晚。啊，就你这还城里小孩啊？你这不就是个郊区吗？你不就是个街上的小混混吗？怎么还看不上我呀？你这样的，绝对不好找对象，找上吧。拉倒拉倒，跟你们聊不了。主子，来来来来，喝酒。今天是我来到这儿最开心的一天。你那下一步打算怎么办啊？我就，我还用那个破车，我就把上面的东西、家务事换了，跟我妹子我们俩就干点啥保洁家政啥的。哎呀，像我们这种从家里出来的人吧，你只要有活干，就不怕饿着。
，方哥。喂，你好。二傻子。妈，你知道的吗？当老师是我一直以来的梦想。你有没有看过一部电影啊？他用诗一般的语言描述了一个平凡的教师不平凡的精神，曾深深的影响过一代的观众。我就想当那样的人。那我,我也可以拍一部都市女教师。哎，对了，你有考虑过大旺哥的建议吗？如果你愿意的话，那我也愿意跟你对个赌。对赌？如果你的片子失败了，那你就回来，跟我一起在家乡创办游戏教育。那如果成功了呢？那就你去哪儿，我也去哪儿。行，那你给我点时间。好。好不好看？哎，我也看不出来啥呀。哎呀，好看难看你看不出来啊。也不大也不小，就挺合适的，挺好的。听你就没得唠。哎哎，呃，你到底搬不搬楼下住啊？我不去，我不占他这便宜。那给他钱呢？我觉得人杨子说的有道理。你说你现在都是大姑娘了，你再跟我住一个房间，确实也不太合适。就你觉得没啥，我觉得不太好。你说你这啥眼神啊？哎呀，爱去你去，我不去。哎哎哎哎，等会儿，陌生号是不是单子呀、啊？你接，你接，你接<咳>。喂，你好，安家乐业保洁人家，有什么需要吗？哦，有的，有的，有的。清洁地面是吧？多大面积啊？啊，那您给八十吧。哎呦，八十还嫌多呀？行，你告诉我一下地址，我一会儿派人过去。行行行，我记住了。行，一会儿见啊。哎，啥活就给八十啊？清洁地面，小活。行，那我去吧。哎，不行，人家说就要女孩儿。那擦个地还分男女呢，这还。哎呀，就嫌你这些小男孩不仔细，擦不干净。两个小时就回来了啊。你慢点啊，路上注意安全。哎呀，知道了。啊。哎、走了。啊。王女士，出去啊！干活去。拜拜。哎，拜拜。慢点啊。哎，杨子，哎，来包烟，您自个儿拿啊。好嘞。哎，嘛呢？管我。嘿。杨子，嗯，这。拿个斧子，你转悠什么？挺吓人的，天天。哦，我我看你们家下铺棚子有一堆木头，你要有废料不用的话，你借我两块呗。干嘛？我给车做俩挡板。那自个儿找去啊。嗯，那谢谢啊。哎，别闹。回来了。哎，大姐，该交租了啊。干好了，我给你加钱哈。行。其实也没什么脏的，就是这个地缝啊，里面有细菌，你给它稍微清理清理就行了哈。哦，我看到那那个白的。看到
，妹妹，这个不是这么弄的。哎留在这个城市，即便成为你的影子。我用力的奔跑，背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停的迷惘。站在这个熟悉。一起。记忆中的忧伤，无法忘记你的。